നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മൊമെൻറ്റം ഇതുപോലെ ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ന്യൂട്ടൺസ് ഫേസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നൗ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ഇനർഷ്യ ഇനർഷ്യ എന്താണ് നമ്മൾ അറിയണം ഒരു ബോഡി ഒരു സർഫസിൽ റസ്റ്റിൽ ആയിരിക്കുക റസ്റ്റിൽ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ബോഡി റസ്റ്റിൽ ആണെങ്കിൽ ബോഡിക്ക് അങ്ങനെ റസ്റ്റിൽ തന്നെ തുടരുന്നതാണ് ഇഷ്ടം ഒരു ബോഡി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു യൂണിഫോം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മോഷനിൽ തന്നെ തുടരുന്നതാണ് ഇഷ്ടം ബോഡിയുടെ ഈ ഒരു ടെൻഡൻസിക്കാണ് നമ്മൾ ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റസ്റ്റ് body has a tendency to remain in that state of rest that tendency is called inertia or if a body is performing a linear motion the body has a tendency to move along that straight line that tendency is called inertia about the tendency of a body to remain in its state of rest or of uniform motion along a straight line is called inertia inertia namukku mattu reethiyilum define cheyam evadeyengilum orathu rest il aayirikkuna oru body ku swayam aa state il ninnu maaran swayam aa state il ninnu change cheyan കഴിവില്ല ഈ കഴിവില്ലായ്മയെ ഈ ഇനബിലിറ്റിയെ നമുക്ക് ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയാം ദ ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു ചേഞ്ച് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇനർഷ്യ ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോഡിക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് മാറാൻ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് മാറാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ബോഡിക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ തുടരാൻ ഉള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ആ ടെൻഡൻസിയെ നമ്മൾ ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയും സോ ഇനർഷ്യ കൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് വേസ് one the tendency of a body to remain in its state of rest or of uniform motion along a straight line is called inertia or the inability of a body to change by itself its state of rest or of uniform motion along a straight line is called inertia and mass is a measure of inertia greater the mass greater will be the inertia oru body ude mass kududal anengil aa body ude inertia kududal irikkum ennu parnjal a body with higher mass has a higher tendency to remain in its state of rest or of uniform motion along a straight line or a body with a higher mass has a greater inability has a higher inability to change by itself its state of rest or of uniform motion along a straight line appo adinayana nammal inertia ennu parayunnathu adutha namukku ariyana mattoru karyam law of conservation of linear momentum law of conservation of linear momentum law of conservation of linear momentum
law of conservation of linear momentum now the system consider you know system will have so many particles 1 2 3 etc up to n particles inside a system ee system il avathulla particles motion la aanu adu kondu thane avarku momentum undu onnamathe particle de momentum p1 randamathe particle de momentum p2 moonamathe particle de momentum p3 and etc the momentum of the nth particle is pn so we know momentum is a vector quantity therefore vector p1 plus vector p2 plus vector p3 plus etc up to vector pn what is the sum of this momenta the total momentum of the system capital p is the vector sum of individual momentum p1 plus p2 plus p3 plus etc up to pn plus pn it are a total momentum allegal resultant momentum law of conservation of momentum parayunnathu if no external force acts on the system the total linear momentum of the system remains constant if no external force acts on the system the total linear momentum of the system remains conserved ivide നമുക്ക് മൊമെന്റവും ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അറിയണം നമുക്കറിയാം ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ അനുസരിച്ച് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി വോട്ട് ഈസ് ഡി പി ബൈ ഡി ടി റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മൊമെന്റത്തിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് right of change of momentum ennu parayunnathu that is denoted by dp by dt so f is equal to dp by dt what will happen if the applied external force is zero or if no external force acts on the system if no external force acts on the system f is equal to zero or dp by dt is equal to zero we know if a fraction is zero numerator is zero dp is equal to zero what does it mean change in momentum is zero change in momentum is zero means momentum is a constant change in momentum is zero means momentum is not changing momentum remains a constant momentum is equal to a constant if no external force acts on the system if external force acting on a system is zero if no external force acts on the system the total linear momentum of the system remains a constant sisthathinagathe oru vaadu particles ullapol individual particles inde momentum കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം എന്നാൽ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം റിമൈൻസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇഫ് വി കൺസിഡർ എ ടു പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റം രണ്ട് പാർട്ടിക്കൾ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മൊമെന്റ് കൂടിയാൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മൊമെന്റം കുറയണം രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മൊമെന്റം കൂടിയാൽ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മൊമെന്റം കുറയണം ഇൻ ഓർഡർ ടു റിമൈൻ ദിസ് കോൺസ്റ്റൻസി സോ if no external force acts on the system the total linear momentum of the system remains a constant idana law of conservation of linear momentum adutha namak ariyanadhu recoil of a gun recoil of a gun
recoil of a gun. Number one, gun will be a bullet to fire him. Bullet to gun will be a gun with a tremendous velocity. And that velocity is called muscle velocity. A velocity is called muscle velocity. Muscle velocity and all. Muscle velocity. But what is muscle velocity? During firing, the bullet moves forward with a tremendous velocity called muscle velocity. As a gun or help on parallel to moving. During firing, we have to keep the gun very close to our body. Alangi gun parallel to the body. But bullet to the to the ball, gun would help him parallel to the movie. This is the recoil of a gun in the Varino. Recoil of a gun in the Varino. Recoil of a gun. And the velocity with which gun moves backward is called recoil velocity and a recoil velocity in the world we can explain this phenomenon on the basis of law of conservation of linear momentum now the law of conservation of linear momentum in this high thought would be phenomenon explain to Before firing, the gun is at rest. Let the mass of gun be M and the velocity of gun is zero. Because the gun was at rest before firing. Let small m be the mass of bullets. And small v be the velocity of bullet, it is also zero. Because before firing, the bullet was at rest. Therefore, before firing, the total momentum of the system is zero. Before firing, the total momentum. is equal to zero. The total momentum of the system, system rising gun and the bullet is zero. According to law of conservation of momentum, the total momentum before firing should be equal to total momentum after firing. Law of conservation of momentum is equal external force act external force act is equal to the total momentum before firing should be equal to total momentum after firing. That is, the total momentum after firing should also be equal to zero. But after firing, the bullet is moving forwards and the gun also may have some velocity. Therefore, momentum of gun, mass of gun into velocity of gun is momentum of gun plus momentum of bullet, mass of bullet into velocity of bullet is equal to zero. Or M V is equal to minus M V or V is equal to minus M by M into V. This relation shows that the gun is having a finite velocity after firing and negative sign indicates that 
these two velocities the velocity of the bullet and velocity velocity of the gun and the velocity of the bullet are in opposite directions capital v is the uh, velocity of the bullet uh, sorry gun and small v is the velocity of the bullet these two are in opposite directions which implies that as the bullet moves forward gun moves backward this phenomenon is called recoil of the gun idiniyana nammal recoil of the gun nu parayunnathu and the velocity with which bullet moves backward is called recoil velocity bullet poragilottu move cheyna ee velocity nammal recoil velocity ennu parayum next we should know the motion of a body inside a lift we should know the behavior of motion of a body inside a lift namukriya lift nammal upayogikkunnathu melloto thaaloto povana nammal liftinathu keri kaiyanal naalu kaaryangal sambhavikkam allekil naalayitta adine classify cheyyam ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് റെസ്റ്റിലാണ് ഓർ മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി കേസ് വൺ ലിഫ്റ്റ് ഈസ് ഐ ദസ്റ്റ് ഓർ ഇസ് മൂവിംഗ് അപ്പോർട്സ് ഓർ ഡൗൺവേർഡ്സ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ടു ലിഫ്റ്റ് മൂവിംഗ് അപ്പേർഡ്സ് വിത്ത് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ത്രീ ലിഫ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഡൗൺവേർഡ്സ് with uniform acceleration four lift putti veedu ee naalu karyangala nammal ivada consider cheyyunnathu nan veendum parayunnu lift is at rest or moving upwards or downwards with uniform velocity lift moving upwards with uniform velocity lift moving downwards with uniform velocity and the fourth one lift breaks down now we will look at all the cases one by one night mock up case one case one lift one will rest on the other side of the other side of the uniform velocity movie now we lift in the ഒരു ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ വിചാരിക്കുക വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ബാലൻസ് ഞാൻ ആ ലിഫ്റ്റിന്റെ പുറത്ത് കയറി നിൽക്കുക സോറി ആ ബാലൻസിന്റെ പുറത്ത് കയറി നിൽക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ബാലൻസിന്റെ പുറത്ത് കയറി നിൽക്കുന്നു ആ ബാലൻസിൽ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും ലിഫ്റ്റിനകത്ത് വെച്ചാൽ ഇതിന് വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ലിഫ്റ്റ് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്നായിരിക്കും അതിൽ കാണിക്കുക അപ്പോൾ ആ കേസിൽ റീഡിംഗ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എം ജി എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അതിനകത്ത് കാണിക്കുക ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അതിനകത്ത് കാണിക്കുക എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എടുക്കാം കേസ് ടു കേസ് ടു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദ ലിഫ്റ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് അപ്പേർഡ്സ് വിത്ത് ആക്സലറേഷൻ വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്സലറേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്സലറേഷൻ ദ ലിഫ്റ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് അപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്സലറേഷനിൽ ലിഫ്റ്റ് മേലിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബാലൻസിൽ കാണിക്കുന്ന റീഡിംഗ് എന്റെ ആക്ച്വൽ വെയിറ്റിനേക്കാൾ ഒരല്പം കൂടുതലായിരിക്കും എന്റെ ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് എം ജി ആണ് എന്നാൽ ലിഫ്റ്റിലെ ബാലൻസിൽ കാണിക്കുന്ന റീഡിംഗ് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ജി പ്ലസ് എം എ വെർ എ ഇസ് ദി ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദി ലിഫ്റ്റ് ഓർ നവർ വേർഡ്സ് R is equal to M into G plus A. 
ഇതായിരിക്കും അവിടെ കാണിക്കുന്ന റീഡിങ് ഇത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇക്വേഷൻ ടു മൂന്നാമത്തെ കേസ് കേസ് ത്രീ ലിഫ്റ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് ഡൗൺ വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്സലറേഷൻ ലിഫ്റ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്സലറേഷനിൽ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ലിഫ്റ്റിലെ റീഡിങ് ഇത്രയായിരിക്കും ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ജി മൈനസ് എം എ ഓർ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ജി മൈ എം ഇൻ ടു ജി മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ആക്ച്വൽ വെയിറ്റിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ലിഫ്റ്റ് താഴേക്ക് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷനോട് കൂടി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന റീഡിങ് ദ ലിഫ്റ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് ഡൗൺ വേർഡ്സ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്സലറേഷൻ ദ റീഡിങ് ഓൺ ദി ബാലൻസ് വുഡ് ബി എ ലിറ്റ് ബിറ്റ് ലെസ് ദാൻ മൈ ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് ഫോർത്ത് കേസ് ലിഫ്റ്റ് ബ്രേക്സ് ഡൗൺ ലിഫ്റ്റ് പൊട്ടി വീഴും പൊട്ടി വീഴുമ്പോഴും ലിഫ്റ്റ് താഴോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒരു ബോഡി ഫ്രീ ആയിട്ട് താഴോട്ട് വീഴുമ്പോൾ അതിന്റെ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ഫോർ എ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി ഒരു ബോഡി ഫ്രീ ആയിട്ട് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ആ കേസിൽ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ജി മൈനസ് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള ആക്സലറേഷൻ എ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ലിഫ്റ്റ് പൊട്ടി വീഴുമ്പോൾ താഴോട്ടുള്ള ആക്സലറേഷൻ ജി ആണ് എം ഇൻഡു ഇവിടെ എ കുറഞ്ഞ ജി കൊടുക്കും എം ജി മൈനസ് എം ജി ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ലിഫ്റ്റ് പൊട്ടി വീഴുമ്പോൾ റീഡിംഗ് സീറോ ആണ് which means i experience weightlessness inside the lift or a freely falling body kagathu namakku or weightlessness experience adana pottu veeruna or lift nagathu nammal experience cheyunu okay 